അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുറകോട്ട് മലയാളം മൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്രീപ്പിയായ കുറച്ച് സിനിമകളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സിനിമയാണ് ഡിസംബർ മിസ്റ്റർ ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഡിസംബർ സ്റ്റാറിംഗ് അല്ലല്ല മഞ്ജുള എന്നല്ല മഞ്ജുളൂൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം ചതി അപ്പൊ ഞാനും ബോയ്സ് അപ്പൂപ്പനെ ഡിസംബർ എത്ര കാണാൻ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൂപ്പൻ വരുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചിന്താമണിക്ക് പോലെ കേസ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് അതിന് കുറെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ പലരും കമന്റ് ബോക്സിൽ അപ്പൂപ്പനെ ഒരുപാട് തെറിയൊക്കെ വിളിച്ചു ഈ തെറി കണ്ട അപ്പൂപ്പൻ എത്ര വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൂപ്പൻ വരുന്നില്ല അവസാനം എനിക്കൊരു വലിയ ചതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പ ഈ സിനിമയിലെ ദേവന ഹീറോ ഇത് കേട്ട അപ്പൂപ്പന്റെ മനസ്സൊന്ന് പതറി പക്ഷെ അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പൂപ്പൻ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഡിസംബർ കാസ്റ്റ് നിന്ന് പക്ഷെ അതിൽ ദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് വിശ്വസിച്ച അപ്പൂപ്പൻ എന്റെ ബോയ്സിനും കൂടെ സോഫ വന്നിരുന്നു ഡിസംബർ കാണാൻ തുടങ്ങി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേവൻ എത്തി ഇത് കണ്ട അപ്പൂപ്പൻ ഹാപ്പിയെ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേവൻ മരിച്ചു വരും ഇത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൂപ്പൻ എന്നോട് ചോദിച്ചേട്ടാ ദേവൻ മരിച്ചു പോയി ദേവൻ എങ്ങനെ ഹീറോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പ ലാസ്റ്റ് ദേവന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് എല്ലാരും ഇടിച്ചിടും ദേവൻ തന്നെ ഹീറോ എന്ന് പാവ അപ്പൂപ്പ അത് വിശ്വസിച്ചു ലാസ്റ്റ് സിനിമ തീരാറായി ദേവന് വന്നില്ല ഒരു മാങ്ങാണ്ടി വന്നില്ല പടം തീർന്നു അപ്പൂപ്പന് മനസ്സിലായി ദേവനല്ല ഹീറോ എന്ന് അപ്പൂപ്പൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ വലിയ ചതിയായി പോയി ഈ സിനിമ ദേവനല്ലല്ലോ ഹീറോ എന്ന് അത് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ദേവന ഹീറോ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ പൊരിഞ്ഞ അടിയായി ഡിസംബർ കാണാനെ അപ്പൂപ്പനോടും കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നു ഈ പാപമല്ല എവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം ഇമോഷണൽ മഞ്ജു ഈ സെഗ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ജുളൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ നടനൊക്കെയാണ് പുള്ളി കുറെ സ്റ്റേജസില് മോണോ ആക്ടൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തോ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിസംബറിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ മഞ്ജുളന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ പല എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇങ്ങനെ മിന്നി മായുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും സാധിക്കില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ മുഖത്താകെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മഞ്ജുളൻ മൂന്നാർക്ക് പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ മഞ്ജുളൻ ജയിലിൽ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും പുള്ളിയുടെ മുഖം ഏകദേശം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും മഞ്ജുളൻ ആംഗ്രി ആണെങ്കിൽ മഞ്ജുളന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ മഞ്ജുൾ ഹോണി ആണെങ്കിൽ മഞ്ജുളന്റെ മുഖം ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എനിക്ക് ഉറപ്പ് ആ സമയം തിയേറ്ററിൽ പോയ ഓഡിയൻസ് വേറിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഓഡിയൻസിനെ പറയണം ഒരു സീനിൽ മഞ്ജുളന്ന് വില്ലൻ തകർത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മഞ്ജുളൻ ഭയങ്കര ആംഗ്രി അപ്പൊ വില്ലൻ ഒരു തകർത്ത് ഡയലോഗ് അടിക്കാം പക്ഷെ ഡയലോഗിന്റെ ഇടയിൽ വില്ലൻ എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആ പോകും മഞ്ജുളൻ ആംഗ്രി ആണോ ഹോണി ആണോ എന്ന് അവസാനം വില്ലൻ മഞ്ജുളന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് പോകും സ്വാഭാവികം കോൺഫിഡൻസ് എന്താന്ന് നമ്മൾ മഞ്ജുളന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോവാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രഷിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു നല്ല സ്വെറ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് ഗിറ്റാറൊക്കെ വായിച്ച് പക്ഷെ മഞ്ജുളൻ എന്ത് ചെയ്യും ഷർട്ട് ഇടാണ്ട് ഡ്രംസ് വായിക്കും മഞ്ജുളന് സോ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ബോളിവുഡിലൊക്കെ ആക്ടേഴ്സ് ബാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സിക്സ് പാക് ഒക്കെ കാണിച്ചാണ് ലേഡീസിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മഞ്ജുളൻ ബ്രോ വി ആർ ഓൾ അപ്പ് ഫോർ ചെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഫ്ലോണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പക്ഷേ സൈഡിൽ എന്തിനാ വടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു എനിക്കോ അത് മഞ്ജുളൻ ഇങ്ങനെ ട്രിം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഡയറക്ടർ ഒന്ന് ഷോർട്ട് റെഡി വിളിച്ചു പിന്നെ മഞ്ജുളൻ കോൺഫിഡന്റ് അല്ലേ പറയണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മഞ്ജുളന്റെ
സോറി ഏട്ടാ സോറി ഏട്ടാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ മഞ്ചുളന്ന് ഇതൊരു പുള്ളിയുടെ ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇപ്പം പുള്ളി വലിയ സംഭവമൊക്കെയാണ് എനിവേസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിച്ചേക്കാണ് മഞ്ചുള അഡ്മയറേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിവോട്ടീസ് ഇന്ത്യ മഞ്ചാടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഇടുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ചാടിയിലെ റെഗുലർ മെമ്പർഷിപ്പ് മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് സീനിയർ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ മിന്ത്ര പോലുള്ള സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ക്യാഷ് കറോ ക്യാഷ് കറോ ഇസ് ഇന്ത്യസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ആപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കറോയിൽ കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പർച്ചേസിനും കൂടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടും ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എവ്രി ഓഫർ ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇതർ പിന്നെ ക്യാഷ് കറോയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് എല്ലാം റിയൽ ക്യാഷ് ആണ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു യുവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എൻ ആമസോൺ വൗച്ചർ അപ്പോൾ സംഭവം വേറെ ലെവലാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് യു ഷുഡ് ട്രൈ ദാറ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ചാടിയിലൊരു സീനിയർ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കറ ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മിന്ത്ര ആമസോൺ പോലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓറഞ്ച് ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ഇടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോർമലി പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കറ ആപ്പിൻ്റെ മൈ ഏണിങ്സ് ടാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയ പൈസ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ബാക്കായി കാണാം അത് കൺഫേം ആയതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ അതോ ആമസോൺ വൗച്ചറായോ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക മഞ്ചാടിയിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പും നേടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോറി ഡിസംബർ തുടങ്ങുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ദേവനും ബാലചന്ദ്ര മേനോനും മഞ്ജുളന്റെ അച്ഛനും മഞ്ജുളന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛനും ആണ് തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ദേവൻ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു കറപ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് മഞ്ജുളന്റെ അച്ഛൻ ദേവൻ ചെയ്ത ഒരു കള്ളത്തനം കണ്ടുപിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേവൻ മഞ്ജുളന്റെ അച്ഛനെ കാറിൽ ബോംബ് വെച്ച് കൊല്ലും ജസ്റ്റ് ദേവൻ തിങ്സ് ഇത് കാരണം മഞ്ജുളൻ അനാഥനായതുകൊണ്ട് ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ മഞ്ജുളനെ എടുത്ത് വളർത്തു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് കഴിയും മഞ്ജുളൻ ബാലേന്ദ്ര മേനോന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ ചേരും പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ മഞ്ജുളൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ആ കോളേജിൽ മഞ്ജുളൻ ഒരു എനിമി ഉണ്ട് ബോണി ബോണിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എവനാണ് നോട്ടി ഇവിടെ യഥാർത്ഥ നോട്ടി മഞ്ജുളന നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഫ്രണ്ട്സുമായി പല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ യഥാർത്ഥ എൻജോയ്മെന്റ് അത് ബോണിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ബോണിക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ മനസ്സാ നമ്മള് പോയി കളിയാക്കാൻ നല്ല പച്ച തെറി വിളിക്കും ഇവിടത്തെ ചില നടന്മാരുടെ ഫാൻസിനെ പോലെ ഈ തെറിവിളി ഏട്ടാ അറിയാം ബോണി ഏത് നാട്ടുകാരനാന്ന് തിരുവിതാംകൂർ എന്നൊന്നും പറയണ്ട തിരുവിതാംകൂറിൽ എവിടുന്നാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കാരണം ദേവൻ മഞ്ജുളന്റെ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കണം മഞ്ജുളന്റെ അച്ഛനെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊന്നത് ദേവനാണ് അത് മഞ്ജുളൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് മഞ്ജുളൻ നല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുക മഞ്ജുളൻ ബിക്കംസ് ഹൈലി ഇമോഷണൽ പക്ഷെ മഞ്ജുളൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് മഞ്ജുളൻ ദേവനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഈ അവസരം നോക്കി വേറെ ആരോ ദേവനെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് ആ കേസ് മൊത്തം മഞ്ജുളന്റെ പുറത്ത് ചാർജ് ആവും എല്ലാവരും വിചാരിക്കും മഞ്ജുളനെ കൊന്നു എന്നിട്ട് മഞ്ജുളനെ 
ലാലു അലക്സ് ആണ് സ്റ്റീഫൻ ദേവസി ലാലു അലക്സ് മഞ്ജുളനോട് പറയും എനിക്ക് രവിയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ക്രിസ്മസ് കരോൾ പാടി നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പമായി ഗാനങ്ങൾ മൂളി മൂളി അതിന് പകരം മൂളി എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇമ്പമായി ഗാനങ്ങൾ മൂളി മൂളി ഞാൻ ക്രിസ്മസ് കരോൾ പാടി നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പമായി ഗാനങ്ങൾ മൂളി മൂളി അതിന് പകരം മൂളി എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇമ്പമായി ഗാനങ്ങൾ മൂളി മൂളി നല്ല കറക്റ്റ് പുച്ഛം മഞ്ജു നല്ല കറക്റ്റ് പുച്ഛം ഗുഡ് ജോബ് മഞ്ജുളൻ ലാലു അലക്സിനോട് പറയും ദേവൻ മരിച്ച അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേഴ്സിനെ മഞ്ജുളന് സംശയമുണ്ടെന്ന് അത് കേട്ട ലാലു അലക്സ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിനെ പോലെ ചോദിക്കും പക്ഷെ മഞ്ജുളം പുലിയ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും മഞ്ജുളം കൂട്ടിക്കില്ല മഞ്ജുളം പറയും അവർക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് ഗുഡ് ജോബ് മഞ്ജുളൻ ഗുഡ് ജോബ് സ്ത്രീകൾ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് മഞ്ജുൾ ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ഹി ലൈക്സ് ടു ബി ഒബ്ജക്റ്റിഫൈഡ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലാലു ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ബാലേന്ദ്രമേനോനാണ് ദേവനെ കൊന്നതെന്ന് അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മഞ്ജുളന്റെ അച്ഛനെ ദേവം കൊല്ലാൻ നോക്കിയപ്പം മഞ്ജുളന്റെ അച്ഛൻ ആക്ച്വലി മരിച്ചില്ലായിരുന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബാലേന്ദ്രമേനോനാണ് പോയി കൊന്നത് ഇത് ദേവൻ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയി പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പേടിച്ചാണ് ബാലേന്ദ്രമേനോൻ ദേവനെ തട്ടിയത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലേന്ദ്രമേനോൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർ പല ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സും പറയും പക്ഷെ ബാലേന്ദ്രമേനോൻ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് സിനിമയുടെ സ്റ്റോറി വളരെ മികച്ച ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം സോങ്സ് ഡിസംബറിലെ സോങ്സ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ജാസി ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോയി പക്ഷെ എന്റെ വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റ് സോങ് ആണ് പഴന്തുണി എവിടെ കൈവച്ച് കയ്യിൽ ഷേക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കൈ കൊണ്ട് കാലിൽ ഷേക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൈവച്ച് കാലി ഷേക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് തെന്റെ താഴെ വീഴാൻ പോകും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആക്കാം അടുത്ത രണ്ട് സോങ്സ് ആണ് സ്നേഹത്തുമ്പി ആൻഡ് അലകടൽ സ്നേഹത്തുമ്പി ഒരു റൊമാന്റിക് സോങ് ആണ് അലകടൽ കുറച്ച് അധികം റൊമാന്റിക് സോങ് ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സോങ്സിലെ ക്ലിപ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മഞ്ചളൻ ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ആണെന്ന് ഈ ചാനൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വയലൻസ് വെച്ച് അങ്ങനെ ജോക്സ് ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷെ മഞ്ചളൻ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലും ആൻഡ് ഫൈനൽ സോങ് ആണ് എന്തോ പിച്ചും പേയും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കുറവ് ആപ്പിനെ പറ്റി മറക്കരുത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ മിന്ത്ര പോലത്തെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേർത്ത് ഇറ്
ഓ എനിക്ക് മഞ്ചാടിയുടെ ഇനോഗ്രേഷന് ടൈം ആയിട്ടോ ഞാൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം മറക്കണ്ട മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാവരും എടുത്തേക്ക് പ്ലസ് വൺ കമന്റ് ചെയ്തേക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഓടി കാണാം